How do you say his name? Tadush? Tadeusz Różewicz. Sorry for my pronunciation. Tadeusz Rozevich is a poet of dark refusals, hard negations. I would call him a naked or impure poet. He doesn't really have time for, for the grand floridities. There's something very urgent about the way he speaks. He's bracingly clear. He's an absolutely crucial figure in a generation of Polish poets who are sometimes called New Columbuses. This is the generation of Zbigniew Herbert and Wisława Zimborska, who are now somewhat more famous around the world. But Rozevich was absolutely crucial in this firmament. In a way, he was the first to strike. What's crucial about him and about this generation of poets is that um, they grew up in a period of time when Poland was experiencing one of its few moments of independence. But they came of age during World War II. And that stripped them of all illusions. Lezevich fought for the, a, a kind of guerrilla part of the home army. His brother was killed during the war. Six million Polish people were killed during the war, one-fifth of the population. And people came back from the war completely disenchanted, very disillusioned as they tried to rebuild the world. And Rozevich was the first one in a way to capture this mood of anxiety, which was the title of his first book in 1947. This kind of feeling of nervousness and urgency and guilt and a sense that the world had ended. And how was poetry going to carry on? Something had ended for Rozevich, but it also ended for mankind, he felt. And he said he had no time for aesthetic matters. To me, he's the kind of Samuel Beckett of, of Polish poetry, because he absolutely refuses to look away. There's something relentless and honest and deeply truthful in his work. This idea of starting poetry over again from the ground up is what really first was powerful to me when I discovered Brzevich. I was in my, I guess I was in my 20s. Um, and for me, that would have been the mid 1970s. And of course, I was reading him in translation. And I'll never forget my first experience of a poem of his, which was called In the Midst of Life. I just want to read you a moment from this poem because it's so extraordinary and it, it really changed me. After the end of the world, after death, I found myself in the midst of life, creating myself, building life, people, animals landscapes. This is a table, I said. This is a table. On the table is bread, a knife. A knife is to cut bread. People live on bread. I just can't tell you, this just went through me as a way to rethink poetry from the ground up, as if poetry was starting all over again. There's an incredible moment in this poem where Rozevich is sitting on his doorstep and he sees a woman walking by. And he goes, I sit in the doorway of my house, an old woman who is leading a goat by a rope is more necessary and more precious than the seven wonders of the world. Anyone who thinks and feels that she is not necessary is a mass murderer. This is just an incredible thing to say, but it shows the kind of humanity that's seriously involved in Rozevich's engagement.
By the way, in the same book, this is where you get um, the poem that you'll see in the film about um, the sense of the living's responsibility to the dead. Our sense of human guilt, our sense of responsibility to ordinary people and to the living, and also our sense of remembrance for those who've come before us. And I would say there's a kind of very tentative or skeptical humanism in Rezevich's point of view as he remembers the martyrs. Five, four, three, two, one. If you're looking for the difference between America and Poland, um, there are many. But one of the differences is that America is not a very historically conscious country. We're pretty forward looking. We're, we don't tend to brood or think about the past. Um, we're all about self invention. And there's something sort of optimistic and positive about that sense of constantly reinventing ourselves. And there's something very blinkered about it as well. Um, because we, we, we sort of move past our griefs and we forget our history. Rozevich is part of a generation of Polish poets who lived through what felt like the end of the world, a terrible cataclysm. And we have that experience in America now. And I think the Rozevich has, as a poet, has a tremendous amount to teach us about rebuilding poetry and culture from the ground up. Because remembering the dead, speaking to the dead, being responsible to the dead is at the heart of Rozevich's overall project. I was very moved by the young person in this in this film. One, because he's very outspoken against prejudice. He grew up in a world where people are divided between being Lithuanian and being Polish, and he doesn't see the point. And then on top of it, I was very moved that he's so involved with klezmer music, and because there there's hardly any any, any there are hardly any Jews left in Poland to play it anymore, as you know. And yet here's this young person who probably never met anyone Jewish. Um, who's committed to klezmer music and its jubilation and keeping alive its spirit. He didn't like the poem at first, but then he couldn't forget it. It kept bothering him. It kept haunting him. And because it kept dragging him back to a sense of the people who've come before us. History tends to be written by the victors, not by the victims. And so I think Rozevich's sense in his poem is that we're the, the, the living or the victors, but we have to remember those who are vanquished and we will be among them because <laughs> we'll, be, we'll be dead, we'll be dead too. W Stajnach mieszka hodowca gołębi i niedawno wywiózł je do Hamburga. Te gołębie z Hamburga w przeciągu dwóch dni pokonały 800 km i wróciły do domu, do swojego gołębnika. To fantastyczne, w jaką inteligencją wykazały się te ptaki, żeby pokonać tak długi dystans w tak krótkim czasie. Myślę, że pogardliwe stwierdzenie ptasi murzek jest w tym momencie bardzo krzywdzące. Nazywam się Piotr Wołkanis, mam 18 lat. Mieszkam we wsi Łumbie, niedaleko Sejn. Moi rodzice prowadzą gospodarstwo, hodujemy świnie i krowy. Mam trójkę rodzeństwa, uwielbiam lasy. Poza tym interesuję się muzyką i bronią białą. Mój ojciec jest z pochodzenia Litwinem. Urodził się pod litewską granicą. Mama jest Polką. Ona urodziła się pod białoruską granicą. Także cała moja rodzina to rodzina z pogranicza. Ja jestem mieszańcem. Tutaj kontakty 
Polaków z Litwinami nie zawsze były dobre i kiedy w jednym człowieku łączy się natura polska i litewska, to ten człowiek ma problem z określeniem się. I jeżeli chce powiedzieć, jestem albo Polakiem, albo Litwinem, wtedy musi z czegoś zrezygnować. A nie może być i Polakiem, i Litwinem zarazem. Drażnią mnie stereotypy, na przykład to, że Litwini są lepiej zorganizowani od Polaków, Polacy są bardziej twórczy czy gościni. Wydaje się, że Litwini są bardziej muzykalni od Polaków. W mojej rodzinie ani tata, ani mama nie są muzykalni, a tata jest Litwinem, mała Polką. Jestem właściwie jedyną osobą w rodzinie, która jest muzykalna, która zajmuje się muzyką. Ocenianie świata przez pryzmat stereotypów prowadzi do, do krzywdzenia innych ludzi, do jakichś konfliktów. To są bardzo głupie konflikty, które mnie strasznie denerwują i, i nie chcę absolutnie brać w nich udziału. Od dziecka fascynowała mnie muzyka. Muzyki słuchałem wszędzie i zawsze. Przypadkowo, dzięki Fundacji Pogranicze z Sejm, mogłem zacząć grać na Puzonie w wieku 14 lat i kontynuuję to granie w kapeli klezmerskiej Teatru Sejneckiego. Muzyka klezmerska wywodzi się z kultury Żydów Europy Środkowo-Wschodniej. Żydzi bawili się przy niej w swoich gminach, w miastach, na zabawach, w karczmach. Najlepsze nagrania muzyki żydowskiej zachowały się na emigracji w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu możemy teraz odczytywać je i aranżować na nowo. Muzyka klezmerska przetrwała pomimo Holokaustu. Jest to muzyka żywa, która dzięki wielowiekowej tradycji odradza się na nowo. I pomimo, że jest coraz mniej Żydów w Polsce, to muzyka klezmerska rozwija się i powstaje coraz więcej zespołów i ludzi indywidualnych zajmujących się muzyką klezmerską. Rehabilitacja pośmiertna Różewicza wpadł mi w ręce dość niedawno. Na początku naprawdę był dla mnie dość, dość obcy, nawet mnie denerwował, ale zacząłem do niego coraz częściej wracać i zastanawiać się nad nim. Tadeusz Różewicz, Rehabilitacja pośmiertna. Umarli przypominają sobie naszą obojętność, umarli przypominają sobie nasze milczenie, umarli przypominają sobie nasze słowa. Umarli widzą nasze usta roześmiane od ucha do ucha. Umarli widzą nasze trące się ciała. Umarli słyszą laskanie języków. Umarli czytają nasze książki, słuchają naszych przemówień wygłoszonych tak dawno. Umarli studiują referaty, biorą udział w dyskusjach już zamkniętych. Umarli widzą nasze ręce złożone do oklasków. Umarli widzą stadiony, chóry, zespoły skandujące. Wszyscy żywi są winni, winne są małe dzieci, które podawały bukiety kwiatów. Winni są kochankowie, winni są. Ci, co uciekli, są winni i ci, co zostali. Ci, którzy mówili tak i ci, którzy mówili nie. Ci, którzy nic nie mówili. Umarli liczą żywych, umarli nas nie zrehabilitują. Ci umarli są wśród nas. Pomimo, że już nie żyją, to mają swój wpływ na, na teraźniejszość. To nie jest zamknięty rozdział przeszłości. Właśnie ten, ten wiersz uświadomił mi to, i zacząłem się głębiej zastanawiać nad tym, co było tutaj dawniej i jaki to ma wpływ na teraźniejszość. Na pewno jest to dla mnie bardzo ważny wiersz i wracam do niego coraz częściej.